তো গত ক্লাসে যারা যারা অ্যাটেন্ড করেছিলেন আমাদের মধ্যে যারা উপস্থিত হইছে অলরেডি আপনারা কি প্র্যাকটিস করতে পারছিলেন যদিও আমি আসলে ভিডিওটা দেইনি আমরা আর্টিকেলের উপরে ক্লাস নিয়েছিলাম আর্টিকেল একটা ওয়েবসাইটে কিভাবে লিখতে হয় আর্টিকেল কিভাবে পোস্ট দিতে হয় কারো কোনো क्वेश्चन থাকলে বলতে পারেন তাহলে আমরা একটু আলোচনা করব পূর্বের ক্লাসে তারপরে আমি আজকের ক্লাসে ফিরে যাব আজকের ক্লাসটিতে ই-কমার্স ডেটা এন্ট্রিতে দেখাবো আর একটি মার্কেটপ্লেস সম্বন্ধে আলোচনা করব তো আপনাদের যারা ইতিমধ্যে অ্যাটেন্ড করছেন আর্টিকেল রাইটিং কিওয়ার্ড এগুলো গত ক্লাসে দেখাইছিলাম আর একটা মার্কেটপ্লেসের অ্যাকাউন্ট খুলে সেখান থেকে কিভাবে আর্নিং করতে হয় সেটাও দেখাইছিলাম আপনারা কি তাতে কোনো সমস্যা ফেস করছেন কিনা বা প্র্যাকটিস করতে পারছেন কিনা একটু বলবেন যদি না করে থাকেন আপনারা যদি বলেন তাহলে পূর্বের ক্লাসের আরেকটু রিভাইজ দিব কোনটা কোথায় কল মার খাবে কোন দিকে কোন কোথায় এই কিছু আমার একটু রিভাইজ দিলে ভালো হয় যদি ক্লাস इनकाम VPN ইউজ করতে হবে অথবা কোনো আইপি চেঞ্জ করার মাধ্যম নিতে হবে তো আমি ফ্রি তে একটা আইপি নিয়ে আপনাদেরকে দেখাইছিলাম যদি ওইটা স্পিড ভালো ছিল না বিধে একটু দেরি হইছে কাজটি করতে তো আমি দেখি ওই কাজটি আরেকবার কিভাবে করা যায় আমরা ব্রাউজার থেকে একটা VPN ইনস্টল করে নিছিলাম এই যে ব্রাউজারের এই মেনুতে গিয়ে অ্যাড অন এরপর এখানে আপনারা সার্চ করবেন ব্রাউজেক VPN এটা সার্চ করলে আপনার ফ্রি তে একটা ভিপিএন নিতে পারবেন এটা সবাই করবেন না আমি জাস্ট আমাকে দেখানোর জন্য বলছি আর এই ভিপিএন এর আইপিটা বিভিন্ন সময় চেঞ্জ হয়ে যায় তো আপনারা হচ্ছে ফিক্সড একটা আইপি ইউজ করবেন যে দেশের আইপি নিয়ে কাজ করবেন সেই দেশের আইপি দিয়ে আপনারা অ্যাকাউন্টটি খুলবেন তো আমি সিঙ্গাপুর ইউজ করেছিলাম বিদে সিঙ্গাপুরের আইপিটা এখন অন করব বর্তমানে দেখেন আমার আইপি কি আছে সেটা একটু চেক করে নেই এটা বর্তমানে আমি देखें এটা একটা VPN এটা IP চেঞ্জ করে দেয় তো আমি সিঙ্গাপুরের একটা IP চেঞ্জ করে নিলাম এটা একবার রিফ্রেশ দেই দেখেন এটা চেঞ্জ হয়ে গেছে ISP এর নাম হচ্ছে লিজ ওয়েব এশিয়া সিঙ্গাপুরের আচ্ছা কাজ করার আগে আপনারা একটু স্পিডটা টেস্ট করে নেবেন fast.com এটা লিখে স্পিডটা যদি ভালো হয় তাহলে কাজ করে আপনারা সুবিধা পাবেন আর না হলে লেট হবে তো যেহেতু ফ্রি ভার্সনের VPN এটা এজন্য স্পিড একটু কম থাকে মোটামুটি 500 এর উপরে হলে আপনারা কাজটি মোটামুটি ভালো করতে পারবেন স্পিড যত বেশি হবে তত কাজ করে অল্প সময়ে আর্নিংটা বেশি করতে পারবেন তো এই যে স্পিডটা আছে এটা ঠিক আছে কিন্তু এটা কখনো কখনো বাড়ে বা কমে এটা নির্ভর করতেছে আইপিটার ইয়ার উপরে আইপি স্পিডের উপরে তো আমার গত ক্লাসটি ছিল পেইড এর একটি ডেটা এন্ট্রি যেখানে শুধু সার্ভে কাজ করে আপনারা ইনকাম করতে পারেন সেই সাইটটিতে ঢুকতেছি এই সাইটটি আমাদের বাংলাদেশে আইপি দিয়ে অ্যাকাউন্ট খোলা যায় না আমাদের অ্যাকাউন্টটিতে ব্লক করা আপনি উন্নত রাষ্ট্র ইউনাইটেড স্টেট ইউকে কানাডা তারপরে সিঙ্গাপুর এই ধরনের রাষ্ট্রগুলোতে এই অ্যাকাউন্টগুলো খুলতে পারেন তো ক্রিয়েট অ্যান অ্যাকাউন্টে গিয়ে আপনার অ্যাকাউন্টগুলো স্বাভাবিক নরমাল প্রসেসে অ্যাকাউন্টে খুলে নেবেন আমার পূর্বে খোলা ছিল আমি এখন সাইন ইন করব
যদি ভুল বসত আপনারা আপনার আইপি টা চেঞ্জ করে না নেন বাংলাদেশ আইপি দিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলে ঢুকে যান তাহলে আপনার আইপি টা এই আপনার অ্যাকাউন্টই সাথে সাথে ব্লক করে দিবে তো আমি এর আগে একটি কাজ করে 7 সেন্ট পাইছিলাম আর অ্যাকাউন্ট খোলার সাথে সাথে আমাকে 50 সেন্ট দিছিল আর এই অ্যাকাউন্টটিতে আপনার 1000 ওয়েবসাইটে ঢুকলে 3 ডলার বোনাস দিবে আর যদি আপনি রেফার করেন প্রতি রেফারের বিনিময়ে আপনি 10 সেন্ট বোনাস পাবেন আর যত বেশি রেফার করবেন তত কাজ বেশি করতে পারবেন তো সরাসরি আমি এখন কয়েকটি কাজ দেখাই ড্যাশবোর্ডে ক্লিক করার পরে টেক সার্ভিস এখানে ক্লিক করবেন দেখেন এখানে অনেকগুলো কাজ আছে সবগুলো কাজ করতে পারবো না যেগুলো রেফারেল ছাড়া সেগুলো করতে পারবো এখানে 55টা 30টা 60টা এগুলো দেয়া আছে এগুলো আমার যেহেতু রেফারেল নেই নতুন অ্যাকাউন্ট আমি এগুলো করতে পারবো না তো আমি ছোট ছোট যে কাজগুলো সেগুলো দেখি করে দেখাতে পারি বেশিরভাগই হচ্ছে 25 সেন্ট বা 20 সেন্ট আমি আরেকটু কম নেই এখানে দেখেন 1 ডলারের সার্ভে আছে এক ডলার ইনকাম করতে আপনার বেশি সময় লাগবে না সর্বোচ্চ আধা ঘন্টা লাগতে পারে তো এটা করতে গেলে আপনার প্রোফাইলের স্ট্যাটাসটা একটু হাই ক্যাটাগরি হতে হবে 115টা রেফারেল চাইছে তাহলে আপনি এটা করতে পারবেন যাদের রেফারেলটা বাড়াবেন তাদের বন্ধু-বান্ধবদেরকে শেয়ার করবেন তারা যদি সেটা অ্যাকাউন্ট খুলে নেন তাহলে আপনার রেফারেলটা আপনি বাড়িয়ে নিতে পারেন প্রথম পেজের বাইরে আপাতত কোনো সার্ভে নাই আমি প্রথম পেজে যেগুলো আছে সেগুলোই করব এখানে আরো অনেকগুলো টাস্ক আছে প্রত্যেকটা টাস্ককে আলাদা আলাদা ক্লিক করে আপনি সেই সার্ভেগুলো করতে পারেন তো এই জন্য আপনার সার্ভে করার জন্য ভালো মানের একটা আইপি লাগবে আইপি যদি ভালো হয় তাহলে আপনি প্রত্যেকটা সার্ভেতেই ঢুকতে পারবেন তো আমি এখন এই সার্ভেটা করি লাস্ট ভিজিটেড হোটেল ফিডব্যাক এই টপিকের উপর একটা সার্ভে দিবে 20 সেন্ট দিবে সম্ভবত 20 থেকে 25 টি কোশ্চেন করবে তারপরে আমাকে পেইড করে দিবে সাথে সাথে এই সার্ভেটা করি সারা দিনের বিভিন্ন সময় সার্ভেগুলো তারা সার্ভারে আপলোড করে রাখে আপনার সুবিধা মতো সময় আপনি করে নেবেন এটা এমন একটা বিষয় যে কিছু সময় পর এই সার্ভেটা থাকবে না তো আপনারা যত বেশি লগইন করে আপডেট থাকবেন তত বেশি আপনারা ইনকাম করতে পারবেন আর এটা যেহেতু ইন্টারন্যাশনাল একটা সাইট আপনাকে বেশিরভাগ সময় ইউনাইটেড স্টেটের সময়টা ফলো করে কাজ করবেন ওই সময়টাতে রাত্রিকালীন সময়টাতে একটু কাজ বেশি আসে ভাই ওনারা পেমেন্ট করবে কি পেপেলে জি জি পেপালে করবে সর্বনিম্ন আপনার যদি রেফারেল ছাড়া আপনি উইথড্র করতে চান তাহলে 30 ডলার উইথড্র করতে পারবেন আর যদি আপনার রেফারেল থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনার 20 ডলার পাবেন এখানে স্টার্ট সার্ভে ক্লিক করবেন হ্যাঁ জি ভাই পেপালের অ্যাকাউন্টটা কিভাবে করব ওটা একটু বলে দিতেন জি আগামী ক্লাসে পেপাল নিয়ে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করব আর পেওনিয়র মানে উইথড্র প্রসেস সম্পর্কে আমরা আগামী কালকের ক্লাসে মানে নেক্সট ক্লাসে লাস্ট উইথড্র প্রসেসের মধ্যে এই বিষয়টা থাকবে ওকে ভাই थैंक यू আচ্ছা थैंक यू আমি অলরেডি স্যার ইয়াতে ঢুকে গেলাম সার্ভেটাতে প্রথম প্রশ্ন প্রশ্নটা এমন যে ওভারঅল হাউ ফ্রেন্ডলি উই আর দা হোটেল স্টাফ মেম্বারস মানে হোটেলের স্টাফদের ব্যবহার কেমন ছিল সেটি সম্পর্কে জানতে চাইছে আপনি আপনার মত করে উত্তর দিবেন সব সময় পজিটিভটাই দিবেন নেক্সট কোশ্চেন একটি করার পরে আরেকটি যে সাইট আসবে পেজ আসবে সেটিতে আপনি কন্টিনিউ করবেন এখানে আর আপনার কোনো কাজ নেই এটা জাস্ট অ্যাডভার্টাইজমেন্টের জন্য তারা এই কাজটি করছে 
তাদের একটা বাড়তি ইনকাম এর জন্য ডাটা এন্ট্রি এমন একটা সাইট মানে সেকশন এখান থেকে আপনারা হাতে করে শুরু করবেন এবং সামনে বিভিন্ন কাজে আপনাদের স্কিলটাকে বাড়িয়ে নিতে পারবেন আচ্ছা হাউ পলাইট ওয়ার দা হোটেল স্টাফ মেম্বার খুব সহজ क्वेश्चन উত্তরটা আপনাদের মত করে দিয়ে দিবেন আর বেশিরভাগ সময় যে উত্তরটা দিবেন সেইটা একটু খেয়াল রাখবেন প্রশ্নটা সহ একই क्वेश्चन বারবার করতে পারে সেটা আপনাকে যাচাই করতে পারে যে আপনি হিউম্যান কিনা বা রোবট কিনা সেটা আপনাকে যাচাই করবে যদি রোবট হয় সে ক্ষেত্রে রোবট ধরা খেয়ে যাবে আপনি যদি হিউম্যান হন তাহলে আপনার ব্রেনে আপনি সঠিক क्वेश्चन এর উত্তরটা দিতে পারবেন আচ্ছা ওভারঅল হাউ প্রফেশনাল উই আর দা হোটেল স্টাফ মেম্বারস পজিটিভ টাই দেব আমরা যেহেতু আপনার এই যে হোটেল সম্বন্ধে তারা একটা সার্ভে সার্চছে হোটেলের একটা ভালো গুণাগুণ সম্পর্কে তারা জানতে চাচ্ছে তো তাদের একটা নির্দিষ্ট টার্গেট থাকে তারা সেটা এই সাইটের মাধ্যমে পেইড ইরা সাইটের মাধ্যমে তাদের জনমত জরিপ করতেছে তারা সেই ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট পেমেন্ট এই পেইড ইরা সাইটকে দিচ্ছে আর পেইড পেইড ইরা আপনার মনে করেন একটা সার্ভেতে যদি 5 ডলার দেয় কর্তৃপক্ষ হোটেল কর্তৃপক্ষ আর পেইড ইরা থেকে আপনাকে হয়তো 2 ডলার পেমেন্ট করলো সেটা তাদের বিজনেস অনুযায়ী তারা পেমেন্ট করবে আমাদের হচ্ছে আমরা তৃতীয় পক্ষ হিসেবে কাজ করব তারা সার্ভে সাইটগুলোতে যাই দিক না কেন আমাদের ওটা দেখার বিষয় না আমরা যে কাজগুলো করব এই পেমেন্ট নিয়ে আমাদেরকে কাজ করতে হবে চতুর্থ নাম্বার क्वेश्चन হাউ কুইক কুইক ওয়াজ দা চেক ইন প্রসেস কতটুকু ইজি ছিল কত দ্রুততার সাথে তাদের সার্ভিসটি করছে প্রশ্নগুলো খুবই সহজ আবার কিছু কিছু সাইট আছে যারা সার্ভে কাজ করে ইনকাম করেন তাদেরকে একটু ইনভেস্ট করতে হয় ইউনাইটেড স্টেটের বা অন্য রাষ্ট্রের শুধু সার্ভেই কাজ করে সেই অ্যাকাউন্টগুলোতে একটু কাজ বেশি হয় অ্যামাউন্টও বেশি পাওয়া যায় এক্ষেত্রে ঝামেলাও আছে তো আপনারা যখন এই লাইনে একটু এক্সপিরিয়েন্স হয়ে যাবেন তারপর আপনারা ওইগুলো তো কাজ করে ভালো পরিমাণে আর্ন করতে পারবেন এটা যেহেতু ফ্রি সাইট এখানে কোনো প্রকার ইনভেস্ট করতে হচ্ছে না আর কাজটাও খুব ইজি সেটা সেজন্য আপনাদেরকে দেখাচ্ছি হাউ ক্লিন ওয়াজ ইউর রুম আপন অ্যারাইভাল বিদেশে কোনো একটা হোটেলে আপনারা যখন ভিজিট হিসাবে যান তখন হোটেলের পারিপার্শ্বিক অবস্থা সম্পর্কে তারা জানতে চাচ্ছে এই সহজ প্রশ্নের উত্তর দিলে আপনার খুব একটা পরিশ্রম হচ্ছে না পাশাপাশি আপনাদের ফ্রি টাইমটাতে এগুলো করে আপনারা হাত খরচটা তুলতে পারতেছেন হাউ হাউ এখানে অনেকগুলো আনসার আছে স্লাইটলি ওয়েল নট এট ওয়েল আপনি সবগুলো দিতে পারেন বাট পজিটিভটা দেয় বেটার একটা জিনিস হচ্ছে আপনাদের কাজের ট্রিক্স সেটা হলো আপনারা এখান থেকে আরো চাইলে আরো দুই একটা সার্ভে খুলে নিতে পারেন একই সাথে একটা পেজ ওপেন হতে হতে আরেকটা আনসার আপনারা উত্তরটা সহজভাবে দ্রুততার সাথে দিয়ে দিতে পারেন তাহলে আপনার অল্প সময়ের মধ্যে আর্নিংটা একটু ভালো হবে এই সার্ভে গুলোতে আপনার কোশ্চেনটা খুবই সহজ হয় আর যেগুলো ইনভেস্ট করে সাইট গুলো খুলতে হয় সেই সাইট গুলোতে আবার কোশ্চেন গুলো অনেক কঠিন হয় সেক্ষেত্রে আপনার কিছু কিছু সাহায্য নিতে হয় গুগল থেকে যে উত্তরটা আপনার জানা নেই সেটা আপনারা এখান থেকে কপি করে এখানে গুগলে গিয়ে নতুন করে সার্চ করে উত্তরটা জেনে নেবেন যেহেতু এই কোশ্চেন গুলো অনেক সময় আমাদের বাংলাদেশের সাথে মিলে না আমাদের বাংলাদেশের কালচারের সাথে এটা সম্পূর্ণ আমেরিকান মানে সিস্টেমে চলে তো তাদের জীবনযাত্রা তাদের জীবন মান সব কিছু ওইখানকার অনুযায়ী কোশ্চেন গুলা করে থাকে তখন আমরা হয়তো স্বাভাবিক ভাবে আমাদের জীবনযাত্রার সাথে ওইটা মিলাতে নাও পারি 
আমাদেরকে কল্পনা করতে হবে তাদের দেশের নাগরিক হিসেবে তারা যেভাবে তাদের জীবন ব্যয় করে সেরকম করে আমাদের উত্তরটা কল্পনা করে দিতে হবে অনেক ক্ষেত্রে আমরা প্রশ্নগুলোর উত্তর জানবো না সেগুলো আমরা এখান থেকে কপি করে গুগল থেকে সার্চ করে উত্তরটা জেনে নিব এখন একটু ভালো অসুবিধা একটু দ্রুততার সাথে করতে পারতেছি অনেক সময় একটু লো থাকে এটা যেহেতু ফ্রি অনেক সময় কম থাকে কখনো বেশি থাকে আপনারা চাইলে রেফারেল বাড়াতে পারেন যত বেশি জিমেইল খুলবেন তত অ্যাকাউন্ট খুললে এই রেফারেল একটা লিংক থাকে সেই রেফারেল লিংক থেকে তত বেশি জিমেইল অ্যাকাউন্টের বিপরীতে আপনার অ্যাকাউন্ট গুলো খুললে আপনাদের রেফারেলটা বাড়াতে পারেন যারা একটু কাজে এক্সপার্ট আছেন একটু অ্যাডভান্স লেভেল আছেন তারা এটা করতে পারেন হাউ কমফোর্টেবল ওয়ার ইউর ডেড লাইন একটু দেখতে থাকেন আমি প্রশ্নগুলো একটু রাখতেছি আপনারা পড়ে নিয়েন ওই যে জুমের ক্লাস আপনি সবগুলো আন্দাজের উপরে দিচ্ছেন একটাই আনসার দিচ্ছেন সবগুলোর ক্ষেত্রে একটু ডিফারেন্ট করে দিবেন কখনো কখনো আপনাকে যাচাই করার জন্য একই কোয়েশন দুইবার দিবে তখন আপনি যদি একই কোয়েশন উত্তর আপনি দুইটা দুইটা ভিন্ন ভিন্ন দেন তখন কিন্তু রোবট ধরে ফেলবে তখন আপনাকে সার্ভে থেকে বের করে দিবে এটা একটু খেয়াল রাখবে যারা এই কাজে নতুন তারা একটু প্রশ্নগুলো করবেন আশা করি এক সপ্তাহ দুই সপ্তাহ কাজ করলে আপনারা একই ধরনের কোয়েশ্চেন বারবার পেতে পেতে আপনাদের একটা এক্সপিরিয়েন্স হয়ে যাবে তখন একটা কোয়েশ্চেন একবার পড়লে তার উত্তরটা কেমন হবে সেটা আপনারা বুঝতে পারবেন তখন আপনাদের হাতের স্পিডটা বাড়বে যারা প্রফেশনালি আপনার অনলাইনে ইনকাম করতে চান ডাটা এন্ট্রিটা হচ্ছে প্রথম ধাপ আপনারা এটা শিখে পরবর্তীতে কয়েকটা স্টেজে চলে যেতে পারেন অনেকে শুধু ডাটা এন্ট্রি নিয়ে পড়ে থাকলেও ভালো ইনকাম করতে পারেন সেটা নির্ভর করতেছে যে কোনো একটা বিষয়ের উপরে বেটার এক্সপিরিয়েন্সের উপরে তো ফ্রিল্যান্সার আপওয়ার্ক ফাইবার এইসব সাইটে আপনি ডাটা এন্ট্রি করেও অনেক টাকা ইনকাম করতে পারেন সেই জন্য আপনার একটা স্পেসিফিক বিষয় নিয়ে আপনাদেরকে আপনার প্রোফাইলটা সাজিয়ে নিতে হবে
যারা একটু পরে জয়েন করছি আমি শুরুতে সবাইকে আগে বলে নিলাম যে আমার একটু সমস্যার কারণে আমি ভিডিওটা শেয়ার করতে পারিনি অসুস্থতার কারণে তো আমি আজকের ভিডিওটি সহ গত পূর্বের দুইটা ক্লাসের ভিডিও দিয়ে দিব তো এই জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখিত হোয়াট ইজ ইউর জেন্ডার এই যে সার্ভের শেষের দিকে এই ধরনের নিজের সংক্রান্ত প্রশ্ন করে এটা আপনারা বুঝে নেবেন যে কোশ্চেন মানে সার্ভেটা প্রায় শেষের দিকে তো আমার এটা হচ্ছে রিওয়ার্ড দিবেন টোয়েন্টি সেন্ট ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে এটা মিলে যায় আমি দেখলাম খেয়াল করে সেভেন সেন্ট হলে ষাটটা কি আটটা প্রশ্ন করে টোয়েন্টি সেন্ট যেহেতু আশা করি বিশ থেকে পঁচিশটার মধ্যে হয় তো এই কোশ্চেনটা যখন আপনারা দেখবেন মনে করবেন যে সার্ভেটা শেষের দিকে ভুলবশত কোন লিঙ্কে যদি চলে যায় তাহলে আপনারা ওই পেজ টি লোড হওয়ার পরে তারপরে একবার ব্যাক ক্লিক করে রিসেন্ট করবেন এক্ষেত্রে অনেক সময় সেই পেজে ফেরত আসে আবার অনেক সময় যদি সাইটটিতে কড়াকড়ি নিয়ম থাকে তখন আর ওইটাতে ফেরত আসে না ওই সার্ভেটা বাদ হয়ে যায় এটি যেহেতু লোড নিচ্ছে আমি লোড নিতে নিতে অন্য ক্লাসে আজকের টপিকে ফিরে যাই একটু সময় স্বল্পতার কারণে যদি নাও হয় চিন্তার কোনো কারণ নেই আমি যেভাবে দেখাইছিলাম আপনারা ওইভাবে করে করবেন আমি ভুলবশত একটা অ্যাডে ক্লিক করে ফেলছি ওই কারণে পরবর্তী পেজে চলে গেছে নেক্সট না গিয়ে এই যে কোশ্চেনটি আবার আসছে দেখেন হোয়াট ইজ ইউর জেন্ডার মেল তারপরে নেক্সট যদি ভুল করে এরকম চলে যায় আপনার হতাশ হবেন না এটা লোড নেওয়ার পরে একবার ব্যাকে যাবেন আচ্ছা হাউ ওল্ড আর ইউ এটা চেষ্টা করবেন ছত্রিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ এজটা রাখতে এটা প্রফেশনাল একটা স্ট্যান্ডার্ড এজ এটা দিলে মানে সার্ভেটার কোয়ালিটিটা ভালো হয় সময় কম দিয়ে এখানে আর্নিংটা একটু বেটার পাওয়া যায় আর এই আর্নিংটা সাথে সাথেই পাওয়া যায় আশা করি আপনারা সবাই যদি একটু রেগুলার এখানে সময় দেন প্রতিদিন দুই ডলার সম্ভব এখান থেকে আর্নিং করা অল্প সময়ের বিনিময়ে জাস্ট হাত খরচটা হবে আচ্ছা আমি এখন সাইন আউট করে নিচ্ছি আপনারা অ্যাকাউন্টগুলো খুব সহজভাবে খুলে নিতে পারেন অবশ্যই আমি যেহেতু সিঙ্গাপুর করছি আপনারা চাইলে এটাও করতে পারেন আর বাইরে অন্য কোন রাষ্ট্রের আইপি দিয়েও করতে পারেন বাংলাদেশ ব্যতীত যেগুলোতে অ্যাপ্রুভাল আছে তো অবশ্যই সেই আইপিটা ফিক্সড রাখবেন যাতে চেঞ্জ না হয়ে যায় এখন আমি যদি এটা অন না করে 
আমার টোটাল পিসির ইন্টারনেট কানেকশন স্লো হয়ে যাবে এই জন্য আমি ব্রাউজার থেকে দেখাইছি আপনারা চাইলে সফটওয়্যার থেকেও করতে পারেন সেটি মোবাইল থেকেও করতে পারেন ল্যাপটপ ডেস্কটপ থেকেও করতে পারেন অবশ্যই আপনারা সেটা চেক করে নেবেন যেটাই আপনারা চেঞ্জ করে নেন ফাস্ট.com থেকে একটু চেক করে নেবেন স্পিডটা যেন 1 Mbps এর মত হয় যত বেশি হবে ততই ভালো হবে যদি আপনার 100 থাকে এই যে দেখেন এখানে লোড নিচ্ছে এই দেখেন এখানে 610 অলরেডি হয়ে গেছে 980 প্রায় 1 Mbps হ্যাঁ এখানে যদি 100 কে Mbps থাকে তাহলে আপনি কাজ করে মজা পাবেন না অনেক সময় আরো কম থাকে এটা নির্ভর করতেছে এই VPN এর IP এর উপরে অনেক সময় কম থাকে বা বেশি থাকে আর অবশ্যই সেই আইপি টা আপনারা দেখে রাখবেন যেন এটা চেঞ্জ না হয়ে যায় আচ্ছা আজকের তাহলে এই পর্যন্ত থাক গত ক্লাসে একটু রিভিশন দিলাম আজকের ক্লাসে ফিরে যাচ্ছি এই যে আইপি টা এটা আপনারা একটু নোট করে রাখবেন যেন এই আইপি দিয়ে সব সময় লগইন করেন তাহলে আপনার পেমেন্ট নেয়ার ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা হবে না তো এটা আমি জাস্ট আপনাদেরকে ট্রায়াল হিসেবে দেখাইছি আপনারা যে সবাই এটা নিয়েই একই পদ্ধতিতে ইউজ করবেন তাহলে কিন্তু সমস্যা হবে ধরে ফেলবে আপনারা একটা ইউনিক আলাদা একটা স্ট্যান্ডার্ড যার যার তা তার তার একটা আইপি নির্দিষ্ট আইপি দিয়ে অ্যাকাউন্ট খুলবেন সে ক্ষেত্রে অনেক সময় পেইডও আছে আবার আছে ফ্রি ভার্সন অনেক ভিপিএন আছে ইন্টারনেটে সার্চ করে পাবেন তো সেগুলো নিয়ে আপনারা চাইলে কাজ করতে পারেন আচ্ছা আমি এখন এটা আপাতত দেখাচ্ছি না আজকের ক্লাসে ফিরে যাই গত ক্লাসে আর্টিকেলের উপরে কিছু দেখাইছিলাম অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্টে ঢুকে কিভাবে আর্টিকেলগুলো আপলোড করতে হয় তো আজকে দেখাবো ই কমার্স ডাটা এন্ট্রির উপরে গত ক্লাসের ভিডিওর লিঙ্কটা আমি আজকে ইনশাল্লাহ দিয়ে দেব তো আজকে পঞ্চম নম্বর ক্লাসে আছে ই কমার্স ডাটা এন্ট্রি ইকমার্স অর্থাৎ ইলেকট্রনিক ব্যবসা বাণিজ্য তো যে ব্যবসা বাণিজ্য ইলেকট্রনিক সিস্টেমে আলোচনা হয় বা বেচা কেনা হয় এই ধরনের সাইটগুলোকে আমরা ই-কমার্স বলে থাকি ধরুন বাংলাদেশে bikroy.com আছে এটাও একটা ই-কমার্স সাইট taraz.com আছে এটাও একটা ই-কমার্স সাইট এখানে কি হয় পণ্য কেনা বেচা হয় আপনারা চাইলে এখান থেকে অ্যাড দেখে দেখে আপনাদের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এখান থেকে বেচা কেনা করতে পারছেন আবার আপনি চাইলে এখানে এদের সাইট থেকে আপনি যদি ভেন্ডর হন তাহলে কোন একটা প্রোডাক্ট তাদের তাদেরকে আপনি অ্যাড দিয়ে বিক্রি করতে পারতেছেন তো আমরা সেরকমই একটা সাইট নিয়ে আমাদের প্রতিষ্ঠানে আপনাদেরকে ট্রায়াল হিসাবে দেখাচ্ছি যে প্র্যাকটিস করার জন্য সেটা হলো ecommerce.pixelitinst.com এখানে আপনারা প্র্যাকটিস করতে পারবেন কিভাবে ওই রকম একটা সাইটের মত করে একটা প্রোডাক্ট আপনাকে আপলোড করতে হবে সাইটে এটা আপনার ডাটা এন্ট্রির একটা কাজ কখনো কখনো সেটি আপনাকে এক্সেল আকারে বায়ার কাজ দিতে পারে সেই কাজগুলোর মধ্যে থাকতে পারে প্রোডাক্টের নাম প্রোডাক্টের ডিটেইলস প্রোডাক্টের প্রাইস এই ধরনের সেগুলো আপনার এক্সেল আকারে করতে বলতে পারে আবার কখনো কখনো ডাইরেক্ট অনলাইনে আপনার কিছু একটা ফাইল দিয়ে দিবে আপনাকে সেই ফাইল থেকে দেখে দেখে আপনাকে এখানে এই সাইটগুলোতে আপলোড করতে হবে এগুলো একটা ডাটা এন্ট্রির অনলাইনের কাজের মধ্যে পড়ে আর্টিকেল রাইটিং যেভাবে দেখাইছিলাম প্রায় সেম এই কাজটাও তবে একটু ডিফারেন্স আছে আপলোড করার ক্ষেত্রে তো আমাদের এখানে এটা যেহেতু মেইন সাইট এখানে ঢোকার জন্য আমাদেরকে কি করতে হবে স্ল্যাশ লিখে WP Admin এটা যেহেতু ওয়ার্ডপ্রেস সেক্ষেত্রে এই সিস্টেমটি ফলো করতে হবে সবার ক্ষেত্রে বায়ার যে কাজ দিবে সেটাও যদি ওয়ার্ডপ্রেসের অধীনে হয় তাহলে আপনাকে এভাবেই লগ ইন করতে হবে ওই সাইটটির লিংকের সাথে WP হাইফেন অ্যাডমিন লিখে আপনাকে সার্চ করতে হবে শুরুতে আমি একবার ঢুকছিলাম বিদায় এখানে 
পাসওয়ার্ড চাচ্ছে না পূর্বের ক্লাসের মতো এটাও सेम অ্যাডমিন অ্যাডমিন লিখে ইউজারনেম এবং পাসওয়ার্ড অ্যাডমিন অ্যাডমিন লিখে পরবর্তীতে আরেকটি লগইন দিবে সেই লগইন এ আরেকটি পাসওয়ার্ড ইউজারনেম দেয়া থাকবে সেটিতে ঢুকে তারপর হচ্ছে আপনি এই সাইটটির অ্যাডমিন পর্যায়ে আপনি ঢুকতে পারবেন যাতে করে আপনি নিজেই আপলোড করতে পারেন কোন একটা প্রোডাক্ট তো আমি এখন কোন একটা প্রোডাক্ট আপলোড করতে চাই ধরুন এই ঘড়িটা আমি যদি দিতে চাই এই ঘড়িতে অ্যাড এ আমি ক্লিক করলাম এর ভিতরে যা যা আছে তাই আমি কপি করে নিব অনেক সময় বায়ার তার নির্দিষ্ট তথ্যগুলো এক্সেল বা ওয়ার্ডে দিয়ে দিতে পারে সেগুলো আপনাকে আপলোড করতে পারে বলতে পারে আবার অনেক সময় আপনাকে বলতে পারে শুধু নাম একটা ব্র্যান্ডের একটা ঘড়ির নাম দিয়ে দিল জাস্ট ওই মডেলের উপরে আপনাকে রিসার্চ করে সেগুলো আপনাকে তথ্য ছবি ইত্যাদি সংগ্রহ করে আপনাকে আপলোড করতে হতে পারে তো আমি এখন এই ঘড়িটা যদি কপি করে ওইখানে আপলোড করি সেক্ষেত্রে এই সরাসরি এদের লিংকে চলে গেলাম प्रोग्रामारोग्रामा আমরা যেহেতু ডাটা এন্ট্রি সহজ প্রোগ্রাম করে এইটা আপলোড করব সেজন্য ওইটা প্রয়োজন হবে না জাস্ট একটা ছবি সংগ্রহ করে নিব সেটা কিভাবে একটা এখান থেকে যদি আপনারা ইমেজ সেভ করে নিতে পারেন করে নেবেন অবশ্যই সেটা ওয়েব ইমেজ হবে না নরমাল ইমেজ হবে ডেস্কটপে সেভ করে নেই আচ্ছা ওয়েব পেজ এটা হবে না এখানে ওয়েব পেজ এটা টাইপ ওয়েব পেজ এটা এখান থেকে সেভ এইভাবে করলে ওইখানে আপলোড হবে না সুতরাং আমি অন্য সিস্টেমে এটা সেভ করে রাখি স্ক্রিনশটের মাধ্যমে নিতে পারি তারপর সেভ चाहले কমার্স সাইট খুলে নিতে পারেন সেখানে আপনি সম্পূর্ণ নিজের নিয়ন্ত্রণে সবকিছু করতে পারেন সেটা আপনাকে বায়ার কখনো কখনো এটার উপরে আপনার একটা অ্যাকাউন্ট খুলে রেজিস্টার করে দিতে পারে তো সেটা হচ্ছে নির্ভর করছে বায়ারের উপরে তো আমাদের মেইনলি হচ্ছে এখান থেকে আপলোড করতে হবে প্রোডাক্ট এবং অ্যাড নিউ স্যার এই আপনি এটা কি আর্টিকেল রাইটিং এর ক্লাসটা দেখাইতে না না আর্টিকেল না আজকের ক্লাসটা হচ্ছে ই-কমার্স ডেটা এন্ট্রি कार्डिड एक एड्रेस दी आपने वो ही जो आपने कार्ड नंबर गुला हुई कार्ड नंबर एक तर शो करा या निकाय एक शो गुला एक शो गुला बाइक रे फोन दे निकाय नंबर पर है वो इटा सिक सिक दे ले पर है वो इटा आपने आपने कौन गुला मानी बेलित मानी कौन गुला सोल्टे से लाइव है या से मानी शेही गुला अमी अमी एक तर दिए আপনার পরবর্তীতে একটা কোড লাগবে কোডটা কি নিতে পারবেন সেই সিস্টেমে ভ্যালিড হচ্ছে ঠিক আছে কিন্তু কোডটা দিলে কি সেটা আপনি নিতে পারবেন পেপাল থেকে পেপাল থেকে একটা ব্যালেন্স কেটে নেবে অথবা ব্যালেন্স দিবে তো যেটাই দিক বা নিক আপনাকে একটা কোড দিবে সেই কোডটা আপনি কিভাবে নেবেন কোডটা সেটা তো বলতে হয় না কিন্তু তাহলে আর এই সিস্টেমে হবে না আপনার এই সিস্টেমটা আমি করে দেখছি তো এখানে আসলে আপনার যে কোনো 
একটা অ্যাকাউন্ট খুলতে গেলে অনেক সময় ট্রায়াল হিসেবে বলে আপনার একটা মাস্টার কার্ড বা ভিসা কার্ড অ্যাড করেন তো সেই ক্ষেত্রে আপনি এটা अप्लाई করতে পারেন সেটা আপনি ট্রায়াল হিসেবে সেটা নিতে পারেন অর্থাৎ কোন একটা ভিপিএন আপনি যখন কিনবেন তখন আপনার এই যে কার্ডটা সিবিবি নাম্বারটা দিয়ে আপনি কিন্তু ট্রায়াল হিসেবে ওটা কিনতে পারতেছেন বাট আপনার আমাদের পেপাল খোলার ক্ষেত্রে প্রয়োজন হচ্ছে কোডটা তো কোডটাও আপনি এখান থেকে নিতে পারতেছেন না এই কোডটাই হচ্ছে মেইন আপনার ভেরিফাই করার জন্য আপনার চেষ্টার জন্য আপনাকে হ্যাঁ আপনাকে ধন্যবাদ আপনারা এইভাবে নিজে থেকে চেষ্টা করলে আপনারা অনেক পথ বের করে নিতে পারবেন আর যুগের তালে তালে চলতে হয় তো কখনো কখনো আমাদের বাংলাদেশি অনেক ভাইরা আছে এগুলো ইনভেস্টিগেশন করে অনেক সময় ফেক সিস্টেম গুলো করে অ্যাকাউন্ট গুলো খুলে নিতে পারেন পেপালের কিন্তু মেইন উদ্দেশ্য থাকবে আপনার কোডটা পাওয়া যেভাবেই হোক আপনি করেন চেষ্টা করেন এটা এটা যখন আপনি করতেছেন আপনার স্কিল বাড়তেছে কিন্তু আপনার একটা লাইনের একটা স্কিল বাড়তেছে আপনি এখন একটা পর্যায়ে আছেন আপনি চেষ্টা যখন আরো বেশি হবে আপনি আরো সফল হবেন তো এই জন্য আপনারা হ্যাঁ বলেন হ্যাঁ আপনার চেষ্টাকে আমি সাধুবাদ জানাই সবাই এরকম ট্রাই করবেন তো একটা না একটা ওয়ে পেয়ে যাবেন নিজে থেকে ট্রাই করলে সমস্যা কি এখানে তো আর কোনো খরচ নেই ইন্টারনেটে তো যাদের ওয়াইফাই লাইন আছে অসংখ্য ভিডিও পাবেন অনলাইনে নিজেরা নিজেরা একটু ট্রাই করেন জি আমার একটা কোশ্চেন ছিল ভাই জি ভাই ওই 1 মিনিটের কম আছে তো যদি ব্রেক হয়ে যায় ব্রেকের পরে আর কি আসতেছি আপনি বলুন আচ্ছা এত কি লাগবে না তুই কোশ্চেনটা হচ্ছে ধরেন যে আমি সব কাজ ঠিকঠাক করছি ঠিকঠাক করার পরে ধরেন যে সাবমিট করছি কিন্তু আমার ও আনসাটিসফাইড দিয়েছে কি করা যাবে এটা কি আই পিক ওয়ার্কার্স এর ক্ষেত্রে হ্যাঁ পিক ওয়ার্কার্স এর ক্ষেত্রে যে রেপিড ওয়ার্কার্স এর একটা জিমেইল খুলতে বলছিল জিমেইল খুলে সবকিছু দিছি 